ആൻസലിൻ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പൊള്ളലിനെ കുറിച്ചാണ് പൊള്ളല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല പ്രവർത്തികളും പൊള്ളൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പറയാൻ പേസ്റ്റ് തേക്കാറുണ്ട് തേൻ തേക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്റെ ലെയർ ആണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിഡെർമിസ് എന്നുള്ള ലെയർ ആണ് ഇവിടെ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് ഉണ്ടാകും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാൻ പറ്റും പൊള്ളൽ പിന്നെ നല്ല ചുമന്നിരിക്കും നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് ഇനി അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെർമിസ് എന്നുള്ള ലെയർ ആണ് അത് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ലെയർ ആണ് ഇതും ഇതിന് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് ആണ് ഈ ഇവിടെ പൊള്ളൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബെറ്റായിരിക്കില്ല മോ ഒരു കുമിള പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊലിപ്പുറത്ത് കുമിള പോലെ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ലെയർ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് എന്നുള്ള ലെയറും കൂടെ തേർഡ് മൂന്നാമത്തെ ലെയറും കൂടെ ഇങ്ങോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഹൈ തേർഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ പെയിൻ പെയിൻലെസ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ നെറവ് എൻഡിങ് എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നെറവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേദനയില്ല തൊലിയൊക്കെ കറുത്ത കളറിലായിരിക്കും ലെതറി പോലെ ലെതറി സ്കിൻ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇതാണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് ചില ആളുകൾ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ബേൺസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് മസിലോ ബോണോ ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ബേൺസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ തേർഡ് ഡിഗ്രിയും ഫോർത്ത് ഡിഗ്രിയും ബേൺസ് പെയിൻലെസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും എന്നാലും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് അങ്ങനെ അറിയാൻ സ്കിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനും പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അധികം പേസ്റ്റ് തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേൻ തേക്കും പേസ്റ്റ് തേക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മിൻറ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വായിലൊക്കെ നമുക്കൊരു തണുപ്പും ഒരു 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 ഉന്മേഷമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പൊള്ളൻ്റെ പുറത്ത് തേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷെ അത് ശരിക്കും വേദനയും കുറയ്ക്കുന്നില്ല അത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കും അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേൻ തേൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം തേനുകളും ശുദ്ധമായ തേനല്ല അപ്പൊ അതുമാത്രമല്ല അതിന് വലിയ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല ഈ തേൻ്റെ അകത്ത് അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനും കാരണം ഇപ്പൊ പൊലി തൊലി ഇല്ല എന്ന് തൊലി ഇപ്പോൾ തൊലി എന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഹൈ ആണ് ഇപ്പൊ തേനോ അതുപോലുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തേക്കാറുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒന്നും തേക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടാപ്പ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ടാപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴുകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം ചിലപ്പോൾ ആദ്യം അധികം ചൂട് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ലെയറിലെ കാണുകയുള്ളൂ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഓരോ ഇങ്ങനെ ചൂട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴുകേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നീര് വരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ട് ഉടഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വള അല്ലെങ്കിൽ മോതിരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഊരി മാറ്റുക കാരണം പിന്നെ നീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാൻ പാടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പൊള്ളുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തുണിയുടെ പുറത്തുകൂടെയാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ തൊലിയൊക്കെ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വലിച്ചിളക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ അനക്കി നോക്കുക തുണി ഇളക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇളക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ തുണി ഇളക്കാവൂ വലിച്ചിളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ലെയറും കൂടെ ഇളകിപ്പോകും പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തെറ്റ് തെറ്റായി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുമിളകൾ വരുമ്പോൾ കുമിള ഒരു പിന്ന് വെച്ച് കുത്തി പൊട്ടിക്കാറുണ്ട് അതും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അകത്ത് ലെയറിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയതിന് ശേ